Et voici le Park Slope Food Co-op qui, tout en payant un prix plus que juste aux fermiers, propose une alimentation, beaucoup disent la meilleure à New York, à des prix incroyablement bas. Comment est-ce possible Pour avoir le droit de faire ses courses à la coop, il faut y travailler, à titre bénévole, 2 h 45 minutes par mois. À l'époque où Parkslope était fondé, dans les années 70, des telles petites coopératives étaient nombreuses. Mais celle-ci est rare en qu'elle a gardé son obligation de travail tout au long des années 80, une période où la plupart des coopératives avaient disparu ou bien changé leurs règles pour que l'adhésion ne s'y fasse plus sur une base de travail bénévole mais pour un droit d'inscription contribuant au capital du magasin. Aujourd'hui, en pleine crise économique, le nombre d'adhérents à Park Slope a monté en flèche pour atteindre 16 000. Et il ne peut pas aller plus haut, il n'y a plus de place. Déjà, la coopérative a racheté des bâtiments à côté, augmentant la surface de 500 à 1000 mètres carrés, mais elle ne peut plus s'agrandir. Elle est bloquée de part d'autre, d'une caserne de pompiers et d'une éco catholique. Aujourd'hui, il peut arriver donc qu'on fasse la queue, même avec 11 caisses opérationnelles, pendant 40 minutes. Et se frayer un chemin à travers le magasin nécessite qu'on fasse ce que les membres appellent la danse de la coop. On bouge, on s'arrête, on dit tous les 10 secondes, pardon, excusez-moi, pardon. Des contrôles minimaux ont été mis en place pour réguler le flux de nouveaux membres. Et le Corp accepte maintenant que ces membres puissent faire leur travail mensuel en aidant une des six autres coopératives alimentaires en New York qui se dépêchent à ouvrir afin de satisfaire cette demande énorme. Donc, tous les caissiers, tous les manutentionnaires sont des bénévoles. Les gens qui répondent au téléphone, ceux qui découpent et emballent les fromages, ceux qui viennent à 5h30 le matin pour réceptionner les livraisons, et ceux qui balayent à 22h30, juste après que le magasin ferme, tout font leur travail gratuitement. Au total, 75% de la main d'œuvre à Park Slope est bénévole. C'est ce système participatif qui lui permet de proposer des prix tellement bas pour une alimentation d'une qualité tellement bonne. Dans la plus grande chaîne des magasins bio aux États-Unis, les brocolis coûtent 5,25 euros le kilo. À la coop, il coûte 3,25 euros. Les avocats bio dans cette grande chaîne sont à 2 euros la pièce. À la coop, il coûte 1,05 euros. Ça, c'est moins cher que les avocats non bio au supermarché normal du coin. Ezekiel 49, des céréales bio bizarres pour le petit déjeuner qui suit fidèlement une recette qu'on trouve dans un chapitre de la Bible et qui, aux États-Unis, est très appréciée des amateurs de Vicennes, qu'ils soient athées ou croyants. À la coop, elles coûtent 2,90 euros. À la grande chaîne bio, elles sont à 4,55 euros le paquet. Et le cream cheese de la marque Philadelphia, une espèce de fromage tartinable, un peu plastifié et loin d'être bio, mais indispensable pour beaucoup de New Yorkais pour étaler sur leurs bagels. À la chaîne bio, 2,40 euros la boîte. Au supermarché normal, 2 euros. Et à la coop, 1 euro, 15 centimes. Ce modèle, fondé sur le travail bénévole, a un autre effet important. Un surplus de main d'œuvre. Faire ses courses à la coop est, dans une certaine manière, une expérience de luxe. Ceux qui ne sont pas les manutentionnaires ou caissiers sont, par exemple, je ne sais pas comment on appelait ce poste, la personne qui t'accompagne à pied, chez toi, à ta voiture ou à ton arrêt de métro et puis ramène ton chariot pour toi. Ou bien il y a une trentaine de personnes qui produisent mensuellement un journal qui parle des enjeux de la coop 
et qui aide passer le temps quand tu fais la queue et qui en fait s'appelle The Line Waiters Gazette ou en français la Gazette des faiseurs de queue. Il y a des postes pour les gens qui font des choses comme organiser des concours de talent ou des soirées de cinéma et essentiel, cinq nuits par semaine, il y a quelqu'un qui lave les jouets. Pourquoi laver les jouets Parce que ce surplus de travail bénévole permet aussi à la coop d'avoir une crèche où tu peux laisser tes enfants alors que tu travailles ou que tu fais tes courses. Power breakfast. And as you can see, it's gorgeous. So what we're trying to do here is fit in 20 baby local greens in a space that can hold 10. So we're struggling just to make it fit, but when it comes to buying the first great greens of the year, we are out of control. So that's happening now. That's happening now. You can see that all, if you look, baby Mizuna, baby Tatsoi, baby beet greens, you just, if you like beets, this is the essence of the, the beets. They're all there, but we can't fit them. How long will these stick around on the shelves? Um, most of what you see will sell today. Yeah. What's, what's your name, first name? Gina. Uh -huh. Where are you from? New York City. Did you grow up here? Yes. Uh -huh. um, what do you do for a living? I work at the um, utility company. Uh -huh. How long have you been a member of the co-op? About 30 years. What do you think of the co-op? I love it. And my name is Ari Grados, and I am an artist. I'm originally from Israel, moved to the United States in 64, lived in Fox Lock for 34 years. Is that one? Yeah, and, and I'm a, a food co-op member for seven years. Okay, yeah. okay I'm Diana Grados, I'm Ari's wife. I'm originally from the Bronx. And we've both lived in Park Slope for 34 years, and I'm a psychotherapist and a farmer. <laughs> and what do you think of the co-op? Love it. I mean, we love it. I mean, uh, you, you, you meet wonderful people here, and the atmosphere is great. All right, I can't yeah. say shopping any other way. It's you know? a good model. I yeah. mean, just a, I think a good model for the future. The future of? Of the country. Just a different way of doing things, less materialistic. Because people are Not all about profit. So my name is Tanika. I am from Jamaica originally by nationality. I grew up right here in New York, was raised in Queens, and I'm a chef educator for a living. So I teach people how to cook and eat foods in season and make it fun. I really, really love the co-op. At all of the places where I teach, I encourage my students to become a member, especially when you're trying to eat things locally and seasonally. I mean, you can get fiddlehead ferns here, you can get young garlic, spring onion, young onion, and ramps, 
leeks that are all freshly brought in, and so that is amazing. So in terms of supermarkets, not farmers market, this is the best place in New York to get produce? Yeah, hands down by far. When it comes down to quality and constantly being present and price, it's definitely here. Okay, my name is Christopher Forrester. I'm from Trinidad, migrated to America in 1988, and I am employed with the New York City Transit as a train operator. What do you think of the co-op? Well, I've been a member of the co-op for over 10 years, and it is really, really good. It's difficult for me to eat the way I'm eating right now if I'm not a member of Park Slope Food Co-op. It costs me a lot more money. Je m'appelle Valérie et je suis française, je vis à New York depuis 20 ans. Je travaille à la coopérative à plein temps. Et, et qu'est-ce qu que vous pensez de la coop Le coop, c'est le bonheur. <rire> J'ai été membre à la coopérative depuis, 20, depuis 10 ans avant de devenir un employé à temps complet. Et la coopérative, c'est super parce qu'on y trouve euh, des produits d'excellente qualité à des prix excellents. Et puis aussi, il y a ce côté euh, un peu proactif que le, le co-op a sur euh, des idées telles que euh, l'environnement et la nourriture biologique. Et c'est en fait, euh, c'est bien de pouvoir venir faire ses courses et en même temps se dire qu'on ben, est en train d'aider euh, le fermier euh, qui vit euh, au nord, euh, des, des petites communautés en fait, plutôt que de, de soutenir euh, des grosses agricultures. Et est-ce que vous croyez, croyez que ça peut marcher à Paris, par exemple, quelque chose comme ça à ben, Il faut peut-être plutôt se demander pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas à Paris Qu'est-ce qu'il qu y a à ne pas aimer il euh, y a un esprit euh, individuel aux états unis qu'on ne trouve peut-être pas autant en France. Euh, ce n'est pas très bien vu par les Français, ce côté euh, « je fais ce que je veux quand je veux ». Ça a du bon et ça a du mauvais. Euh, C'est peut-être ça qui fait que la coopérative, que les gens se disent « si, si, si j'ai envie de faire ça, je peux le faire et allez, on y va ». Et alors qu'en France, euh, on est un peu plus... Euh, je ne sais pas, c'est moins, il y a moins cet esprit entrepreneur peut-être. Hein? On attend peut-être plus du gouvernement, de la société. De, c est, c est, donc peut-être que ça, ce serait une des raisons pour lesquelles il euh, n'y a pas de coopérative en France. <rire>